ইনসুরটেক মূলত প্রথাগত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর বিজনেস প্রসেস ও মডেলে এফিসিয়েন্সি বাড়াতে এবং আন্ডারসার্ভড কাস্টমারদের ইন্স্যুরেন্স সেবার আওতায় আনতে টেকনোলজির ব্যবহারকে বুঝিয়ে থাকে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশোটি ইনসুরটেক স্টার্ট আপ গড়ে উঠেছে যার মধ্যে শুধুমাত্র ভারতেই অপারেট করছে একশোটিরও বেশি ইনফ্যাক্ট দুই হাজার একুশ সালে দেশটির চৌত্রিশটি ইনসুরটেক স্টার্ট আপ আটশো মিলিয়ন ডলারের বেশি ফান্ড রেজ করেছে সে তুলনায় বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে যেমন ডিজিটাইজেশনের অ্যাডপশন নেই বলেই চলে ঠিক তেমনি দেশে ইনস্যুরটেক স্টার্ট আপও সেভাবে গড়ে ওঠেনি দেশে নতুন গড়ে ওঠা ইনস্যুরটেক প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন ধরনের পলিসি অ্যাগ্রিগেট করে তা ওয়েবসাইট এবং অ্যাপের মাধ্যমে কাস্টমারদের অফার করছে বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স পেনট্রেশন রেট মাত্র শূন্য দশমিক চার শতাংশ অর্থাৎ দেশের একটি বৃহৎ জনসংখ্যায় ইন্স্যুরেন্স সেবা আওতার বাইরে যার কারণে নতুন টেকনোলজি ও ইনোভেশনের মাধ্যমে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে দেশের আন্ডারসার্ভড জনগোষ্ঠীকে সার্ভ করার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে দেশের ট্রেডিশনাল ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান এবং ইনস্যুরটেক স্টার্ট আপগুলোর জন্য আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানাবো ইনস্যুরটেক বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির জন্য কতখানি সম্ভাবনাময় উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ব্রিটিশ শাসন শেষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে উনপঞ্চাশটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ছিল যেগুলো মূলত পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতো পরবর্তীতে দেশ স্বাধীনের দুই বছর পর উনিশশো সালে নবগঠিত বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অ্যাক্টের অধীনে দেশের সকল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া হয় একই সময়ে দেশের লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও নন লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চাহিদা মেটাতে তৎকালীন সরকার সাধারণ বিমা কর্পোরেশন এবং জীবন বিমা কর্পোরেশন নামে দুটি বিমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে তবে উনিশশো সালে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই সেক্টরে সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে উনিশশো সালের ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অ্যাক্টটি বাতিল করে দেওয়া হয় যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে বিমা কোম্পানি সংখ্যা বাড়তে থাকলে দেশের ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে উনিশশো সালে আবারও সংশোধনী আইন প্রণয়ন করা হয় পরবর্তীতে দুই সালে ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পরিবর্তন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দিয়ে দেওয়া হয় ততদিনে দেশের ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করতে থাকলে দুই সালে দেশের মোট ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম মার্কেটের পরিমাণ দাঁড়ায় আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা যা দুই হাজার ষোলো সাল নাগাদ আরও পাঁচ শতাংশ বেড়ে দশ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায় পিডব্লিউসির একটি তথ্য সূত্রে বর্তমানে বাংলাদেশে মোট সাতচল্লিশটি সাধারণ এবং তেত্রিশটি জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান অপারেশনাল রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য সূত্রে বাংলাদেশের জীবন বিমা সাধারণ বিমা পুনো বিমা মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স এবং টাকাফুল বা ইসলামী বিমার মতো মোট পাঁচ ধরনের বিমা সুবিধা রয়েছে যেখানে স্বাস্থ্য বিমা থেকে শুরু করে শিক্ষা দুর্ঘটনা অগ্নি মোটর মেরিন এবং এভিয়েশন বিমার মতো বিমাগুলো সাধারণ বিমারই অংশ ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটির একটি তথ্য সূত্রে দুই হাজার উনিশ সালে দেশের জনপ্রতি ইন্স্যুরেন্স ডেন্সিটি অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের পেছনে ব্যয় ছিল দশ ডলারের বেশি সেখানে একই সময়ে বাংলাদেশের তুলনায় ভারতে ইন্স্যুরেন্স ডেন্সিটি জনপ্রতি আটাত্তর ডলার দুই হাজার একুশ সালে বাংলাদেশের জীবন বিমা ও সাধারণ বিমা থেকে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের পরিমাণ চোদ্দ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে এছাড়া দুই হাজার বিশ সালে বাংলাদেশের ইন্স্যুরেন্স পেনিট্রেশন রেট যেখানে ছিল মাত্র শূন্য দশমিক চার শতাংশ সেখানে ভারতের পেনিট্রেশন রেট চার শতাংশের বেশি এমনকি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য দেশ যেমন শ্রীলঙ্কা ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনামেরও ইন্স্যুরেন্স পেনিট্রেশন রেট বাংলাদেশ থেকে বেশি যা মূলত বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্সের কম অ্যাডপশনকেই ইন্ডিকেট করে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের তথ্য সূত্রে দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশের সার্ভিস খাতে ব্যাংকিং সেক্টর দেশের মোট জিডিপিতে প্রায় তিন শতাংশ কন্ট্রিবিউট করেছে এছাড়া ইনফরমেশন ও কমিউনিকেশন এক শতাংশের বেশি এবং ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টর প্রায় সাড়ে সাত শতাংশ কন্ট্রিবিউট করেছে সেখানে বাংলাদেশ ব্যুর অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের তথ্য সূত্রে দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রির কন্ট্রিবিউশন ছিল দশ হাজার পাঁচশো কোটি টাকার বেশি যা দেশের মোট জিডিপির মাত্র শূন্য দশমিক তিন শতাংশ বাংলাদেশের ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে গত এক দশকে প্রচুর পরিমাণে ডিজিটাইজেশন হয়েছে ব্যাংকিং এবং এমএফএস সেক্টরের ডিজিটাইজেশনের ফলে দেশে আর্থিক লেনদেন সেক্টরে ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়েছে দেশের অন্যান্য সেক্টরেও ডিজিটাইজেশনের প্রভাব পড়তে থাকলেও ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে এখনও ডিজিটাইজেশনের অনেক ঘাটতি রয়েছে দেশের বেশিরভাগ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কোনো সার্ভিসই এখনও অনলাইনে অ্যাভেল করা যায় না যেখানে বিশ্বব্যাপী ইন্স্যুরেন্স সেক্টর প্রতিনিয়ত ডিজিটাইজেশনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বেটার কাস্টমার সার্ভিস এবং ফাস্টার প্রসেসিংয়ের দিকে নজর দিচ্ছে সেখানে বাংলাদেশের ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে এখনও টেকনোলজির
এই রিজিয়নে শুধুমাত্র ভারত এবং চীন মোট ইনস্যুটেক ইনভেস্টমেন্টের আঠাত্তর শতাংশ হোল্ড করছে এছাড়া ইঙ্ক ফর্টি টুর স্টেট অফ ইন্ডিয়ান ফিনটেক রিপোর্ট কিউ টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর একটি তথ্যসূত্রে দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ ভারতের ইনস্যুটেক ইন্ডাস্ট্রি সাতান্ন শতাংশ সিএজিআরে গ্রো করে মোট তিনশো উনচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের মার্কেট হতে যাচ্ছে ইতোমধ্যে দুই হাজার একুশ সালে দেশটির চৌত্রিশটি ইনস্যুটেক স্টার্ট আপ মোট আটশো বাইশ মিলিয়ন ডলার ফান্ড রেজ করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ সাউথ ইস্ট এশিয়ান রিজনের সবচেয়ে আন্ডার ইনস্যুর কান্ট্রি তো এখানে ইনস্যুর টেকের প্রসপেক্টের সহ ইন্স্যুরেন্স ইটসেলফের প্রসপেক্ট অনেক বেশি পৃথিবী যেখানে অনেক রকমের প্রেসেশন ইন্স্যুরেন্সে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু এই জায়গাটাতে একটা অনেক বড় গ্যাপ আছে এর মধ্যে ফান্ড রেজের দিক থেকে যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত সাতশো মিলিয়ন ডলারের বেশি ফান্ড রেজ করে ভারতের অন্যতম শীর্ষ ইনস্যুটেক হচ্ছে পলিসি বাজার পলিসি বাজার মূলত একটি ইন্স্যুরেন্স ব্রোকার এই ইনস্যুটেক প্রতিষ্ঠানটি ইন্ডিয়ান মার্কেটে যেসব পলিসি আছে তা অ্যাগ্রিগেট করে নিজেদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইউজারদেরকে কম্পেয়ার ও কেনার সুযোগ দেয় প্রতিষ্ঠানটি ভারতের পঞ্চাশটিরও বেশি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লাইফ হেলথ মোটর ভেহিকল সহ বিভিন্ন ধরনের ইন্স্যুরেন্স নিজেদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় নয় মিলিয়ন কাস্টমারকে সার্ভ করেছে বিভিন্ন পলিসি ইনফরমেশন কম্পেয়ার কেনা এবং রিনিউ করার সুবিধা দেওয়া ছাড়াও প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে নেওয়া পলিসি ক্লেমেও পলিসি বাজার ইউজারদের সাহায্য করে আর এই সব কিছুই প্রতিষ্ঠানটি ডিজিটালি অর্থাৎ নিজস্ব ওয়েব প্ল্যাটফর্ম কিংবা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ইউজারদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেই করে থাকে অন্যদিকে প্রায় ছয়শো মিলিয়ন ডলার রেইস করে ভারতের আরেকটি অন্যতম শীর্ষ ইনস্যুটেক কোম্পানি ডিজিট ইন্স্যুরেন্স মূলত একটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু অন্যান্য জেনারেল ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের সাথে ডিজিট ইন্স্যুরেন্সের পার্থক্যটা হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি অনলাইনে বিভিন্ন ইনোভেটিভ ইন্স্যুরেন্স পলিসি অফার করার পাশাপাশি ইন্স্যুরেন্স পলিসি কেনা ও ক্লেম করার ক্ষেত্রে পেপারলেস প্রসেস সহ কাস্টমারদের জন্য স্মার্টফোনের মাধ্যমে সেলফ ইন্সপেকশন এবং প্রি ইন্সপেকশন সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে ইন্স্যুরেন্স কেনা ও ক্লেম করার প্রসেসকে ফাস্টার ও কনফিডেন্ট করেছে দ্য ডেলি স্টারের একটি তথ্যসূত্রে বাংলাদেশে বর্তমানে দশটির মতো প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে মিলে দেশের ডিজিটাল ইন্স্যুরেন্স সেবা দিচ্ছে যদিও দেশে ইতোমধ্যে বিভিন্ন এমএফএস ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার সুযোগ আছে তবে কোনো প্রতিষ্ঠানই এখনও সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালি বা টেকনোলজি বেসড ইন্স্যুরেন্সের সুবিধা দিতে পারছে না দেশের ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একমাত্র মেট লাইফ ইন্স্যুরেন্স অনলাইনে তাদের বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড সার্ভিস দিচ্ছে এর পাশাপাশি বিমা ফাই মিলভিক এবং সুরক্ষার মতো বেশ কিছু অ্যাগ্রিগেটর প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন বিমা কোম্পানির সাথে কোলাবরেশনে সেসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পলিসি নিজেদের প্ল্যাটফর্মে কাস্টমারদের জন্য অফার করছে যেহেতু ইনস্যুর টেকের মাধ্যমে পুরো প্রসেসটা বিকামস ইজিয়ার আমরা কাস্টমারকে বোঝা যায় অনেক ইজিলি অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স সলিউশনটাও খুব ইজিলি প্রোভাইড করতে পারে এখন আগে যেটা হতো যে পেপার ওয়ার্কের মাধ্যমে একটা মানুষ পেপার স্টোর করে রাখতো সেইটার এগেনস্টে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন করে করে গুলোকে ক্লেম করতে হতো নাও দ্য প্রসেস ইজ ভেরি সিম্পলিফাইড গ্লোবালি অ্যান্ড বাংলাদেশ ইজ গোয়িং থ্রু দ্যাট ট্রানজেকশন টু একটা সময় দিয়ে যাতে এই জিনিসটা বাংলাদেশেও খুব স্মুথলি হতে পারে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি ব্যাংকই ইতোমধ্যে অনলাইন ট্রানজাকশনের সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি সিটি ব্র্যাক ইবিএল এমটিবি ডিবিবিএল স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের মতো ব্যাংকগুলো কাস্টমারদের জন্য মোবাইল অ্যাপ অনলাইনে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ডিপিএস এফডিআরের মতো বিভিন্ন সেবা দিচ্ছে দেশের টেক্স সেভি তরুণদের পাশাপাশি শিক্ষিত এবং উচ্চবিত্তদের মাঝে ডিজিটাল মাধ্যমে এ ধরনের সেবা নেওয়ার পরিমাণও প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে এই শ্রেণীর কাস্টমাররা ব্যাংকিং ছাড়াও স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট এবং ট্রেডিংয়ের মতো বেশ কিছু কাজই সীমিত পরিসরে অনলাইনেই করছে ফিনান্সিয়াল সেক্টর ছাড়াও এডুকেশন সেক্টর রাইড শেয়ারিং ফুড ডেলিভারি গ্রোসারি ই কমার্স কুরিয়ার সার্ভিস থেকে শুরু করে দেশের বেশ কিছু সেক্টর ইনফ্যাক্ট ট্রাক ভাড়া করার মতো কাজও টেক ভিত্তিক বিভিন্ন স্টার্ট আপ কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ প্রথাগত বিভিন্ন সার্ভিসে এসব টেকনোলজিক্যাল প্ল্যাটফর্মগুলো বেশ ভালোভাবেই অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে সেদিক থেকে বাংলাদেশের ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে এখনও পর্যাপ্ত টেকনোলজি অ্যাডপশন বেশ সীমিতই বলা চলে যেমন দেশের বেশ কিছু ব্যাংক গ্রাহকদের ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম পেমেন্টের সুবিধা ইন্টিগ্রেট করার সুবিধা দিচ্ছে এছাড়া এমএফএস ব্যবহার করেও বর্তমানে বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম পেমেন্ট করা যাচ্ছে দেশের অন্যান্য সেক্টরে টেকনোলজি অ্যাডপশনের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ধরনের অ্যাডপশন দেখা গিয়েছে দেশের ইন্স্যুরেন্স সেক্টরেও যদি টেকনোলজি অ্যাডপশন করা হয় তাহলে দেশের মানুষ যে বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স পলিসি নেওয়াতে আগ্রহী হবে তা সহজেই অনুমেয় তাই ইন্স্যুরেন্স পলিসি গ্রহণের জন্য বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া
ওইভাবে ডিজিটাল ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কাজ করছে সবাই অনেকেরই ওয়েবসাইট আছে কিন্তু সবাই কিন্তু এখনো ওইভাবে কাজ করছে না বাংলাদেশে বাট উই ফিল লাইক ডিজিটাল ইন্স্যুরেন্স ইজ দি ওনলি ওয়ে আ হেড ফর ডিজ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ এজ ওয়েল ইট ইজ হ্যাপেন টু গ্লোবালি ইউরোপে ফিফটি পার্সেন্ট অফ দি পলিসিজ ধরেন অনলাইন মার্কেট প্লেস থেকেই নিচ্ছে মানুষ অনলাইন অনলাইন পলিসিগুলো বাংলাদেশের মানুষের মাঝে ইন্স্যুরেন্স নিয়ে অনেক আগে থেকে নেগেটিভ ধারণা রয়েছে কেননা নানা ধরনের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে এদেশের মানুষ বিভিন্ন সময় প্রতারণার শিকার হয়ে তাদের সর্বস্ব পর্যন্ত হারিয়েছে মূলত বিমা দাবি পরিষদের অনীহা গরিমসি হয়রানি এবং পরিষদ না করার মতো ঘটনাগুলোর কারণে দেশের জনগণের মধ্যে বিমা কোম্পানিগুলোর প্রতি অনাস্থার তৈরি হয়েছে এ ধরনের ঘটনা দেশের বিভিন্ন বিমা প্রতিষ্ঠানে এখনও বিদ্যমান দেশের ইমার্জিং ইনস্যুটেক ইন্ডাস্ট্রিতে যেসব প্লেয়ার আছে তারা বেশিরভাগই অ্যাগ্রিগেটর এবং বিমা কোম্পানিগুলোর প্রতি মানুষের এ ধরনের মনোভাব ইনস্যুটেক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রোথে একটি বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে দেশের বেশিরভাগ মানুষই এই সেক্টরটি সম্পর্কে অজানা থাকায় এই ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতেও ইন্স্যুরেন্স সেক্টর দেশের জিডিপিতে মাত্র শূন্য দশমিক তিন শতাংশ অবদান রাখতে পারছে দেশের বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে প্রপার অ্যাওয়ারনেসের অভাবে অনেক মানুষই ইন্স্যুরেন্স সেবার আওতার বাইরে রয়ে গিয়েছে দেশের সিংহভাগ মানুষ এখনও ইন্স্যুরেন্স কি ও এর সুবিধা এবং কি কি পলিসি অ্যাভেলেবেল আছে কত সময়ের জন্য ইন্স্যুরেন্স করা উচিত রিটার্ন পলিসিগুলো কি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিকভাবে জানে না আবার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হয় অনেকেই বিমাতেই আগ্রহী হয় না বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের ডিজিটাইজেশন এবং নতুন ইন্স্যুটেক স্টার্ট আপ বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এখনও কোনো নীতিমালা নেই যার কারণে দেশের ইন্স্যুটেকগুলোর মধ্যে এখনও ডিজিটাইজেশনে তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না দেশে ইন্স্যুরেন্সের অ্যাডপশন কম হয় এই সেক্টরে ডিজিটাইজেশন আনতে সরকারি পর্যায়ে গাইডলাইন এবং রেগুলেশনস প্রণয়ন করা জরুরি যাতে করে দেশের ইন্স্যুরেন্স সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ডিজিটাইজেশনে আগ্রহী হয় এবং নতুন নতুন ইনস্যুটেক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে উৎসাহী হবে বাংলাদেশে দুই হাজার পনেরোর ষোলোর পর কিন্তু অনেকগুলা ওয়েভে মানুষ স্মার্টফোন ইউজ করা শুরু করেছে কোভিড নাইনটিনে মানুষ ম্যাক্সিমাম পার্চেজ অনলাইন করছে ওই জায়গাটা আমাদের মন হচ্ছে যে যে বেসিনছে না তবে এই জিনিসটা যে বাইরে চলতেছে মানুষ কিন্তু প্রথমত এই জিনিসটা জানে এই জিনিসটার যেহেতু গ্রহণযোগ্যতা আছে মানুষ যদি এই পলিসিগুলা যদি ইজিলি নিতে পারে দেখে বুঝতে পারলো যে হ্যাঁ আসলে এই কভারেজ আছে তো তখন মানুষের আই থিঙ্ক ইউজটা বাড়ার আমরা যেটা দেখেছি যে ইউজ করার অ্যাটলিস্ট টেস্ট করার অ্যাটলিস্ট প্রবণতাটা বাড়ে দু হাজার বাইশ সালে বাংলাদেশ বোর্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের তথ্যসূত্রে দেশের মানুষের মাথা পিছু আয় ছিল প্রায় তিন হাজার ডলার যার বিপরীতে ভারতের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তথ্যসূত্রে দেশটির জনগণের মাথা পিছু আয় প্রায় বাইশশো পঞ্চাশ ডলার যা থেকে ধারণা করা যায় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সে তুলনায় ভারতে যেখানে জনগণ ইন্স্যুরেন্সের পেছনে করে আটাত্তর ডলারের বেশি খরচ করে সেখানে বাংলাদেশের জনগণ খরচ করে মাত্র দশ ডলার অর্থাৎ দেশের মানুষের সক্ষমতা থাকলেও সে তুলনায় ইন্স্যুরেন্স সেবা গ্রহণ করছে না ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ডিভিশনের মতে প্রায় সতেরো কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে বর্তমানে ষাট লক্ষ মানুষ ইন্স্যুরেন্স কভারেজের আওতার মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ দেশের সিংহভাগ মানুষ এখনও ইন্স্যুরেন্স কভারেজের বাইরেই রয়ে গিয়েছে যা দেশের ইনস্যুটেক স্টার্ট আপ এবং অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের জন্য টেকনোলজির অ্যাডপশনের মাধ্যমে এই সেক্টরের একটি বড় অংশ গ্র্যাপ করার পটেন্সিয়ালকে ইন্ডিকেট করে দু হাজার সালে বাংলাদেশে যেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা ছিল মাত্র তিন কোটি তা গত দশকে বেড়ে সাড়ে বারো কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে আর এই গ্রোয়িং ইন্টারনেট ইউজারদের কাজে লাগিয়ে দেশের মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারও বেশ গ্রো করতে সক্ষম হয়েছে দু হাজার বাইশ সালে বাংলাদেশে আঠারো কোটির বেশি রেজিস্টার্ড এমএফএস অ্যাকাউন্ট রয়েছে দু হাজার সালে যাত্রা শুরুর পর বিকাশ নগদ রকেটের মতো এমএফএসগুলো একে একে মোবাইল অ্যাপ নিয়ে আসার পাশাপাশি দেশ জুড়ে বিভিন্ন শোরুম সুপারশপ থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ইলেকট্রিসিটি গ্যাস পানির মতো ইউটিলিটি সার্ভিস ক্রেডিট কার্ড কেবল টিভি ইন্টারনেট সার্ভিসের বিল দেওয়ার মতো সেবাগুলো মোবাইল অ্যাপেই ইন্টিগ্রেট করেছে দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর এজেন্ট নেটওয়ার্ক এবং এ ধরনের ইন্টিগ্রেশন এমএফএস এর এ ধরনের অ্যাডপশনের পেছনে অন্যতম কারণ এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন কমার্শিয়াল ব্যাংক ও অন্যান্য ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলো ইতোমধ্যেই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইড করছে দেশের বেশিরভাগ ব্যাংক ইতোমধ্যেই ঘরে বসে অ্যাপের মাধ্যমে ই কেওয়াইসি ব্যবহার করে কাস্টমারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি অ্যাপের মাধ্যমে মানি ট্রান্সফার ই কমার্স ও বিল পেমেন্ট সুবিধা দিচ্ছে যার কারণে ব্যাংকিং সেক্টরেও প্রতিনিয়তই অ্যাপ ও ইন্টারনেটের মা
বাংলাদেশে এখনো ইন্স্যুরেন্স ক্লেম কাস্টমারদের জন্য সময় সাপেক্ষ এবং বেশ ইনকনভিনিয়েন্ট পশ্চিমা দেশগুলোতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দুর্ঘটনা লোকেশনের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের ছবি গাড়ির যে অংশ ড্যামেজ হয়েছে তার ছবি ও ভিডিও অন্য কোনো গাড়ি ইনভলভ থাকলে সে গাড়ির ছবি ওনারের ইন্স্যুরেন্সের ডিটেলস এবং ড্যাশ ক্যাম্প ফুটেজ ইমেল অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে জমা দিয়ে খুব সহজে ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করতে পারে এ ধরনের নির্ভেজাল ও কনভিনিয়েন্সের কারণেই মূলত উন্নত দেশগুলোতে কার ইন্স্যুরেন্স এত বেশি জনপ্রিয় যে কোনো দেশেই মোটর ভেহিকেল ইন্স্যুরেন্স মার্কেটে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের একটি সিগনিফিকেন্ট অংশ হোল্ড করে সে তুলনায় বাংলাদেশে মোটর ভেহিকেল ইন্স্যুরেন্সের তেমন প্রচলন নেই বললেই চলে কিন্তু কার ইন্স্যুরেন্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স পলিসির ক্ষেত্রে টেকনোলজির ব্যবহারে কাস্টমারের জন্য ইন্স্যুরেন্স নেয়া এবং ক্লেম করার মতো বিষয়গুলো আরও কনভিনিয়েন্ট করা গেলে ইন্স্যুরটেকের ভবিষ্যৎ বেশ সম্ভাবনাময় হবে এছাড়া বিশ্বজুড়ে হেলথ সেক্টরের ইন্স্যুরেন্স ছাড়া বেশিরভাগ হেলথ রিলেটেড সার্ভিসই অ্যাভেল করা যায় না কিন্তু বাংলাদেশের হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্স্যুরেন্সের প্রচলন নেই বললেই চলে বাংলাদেশে হেলথ কেয়ার মার্কেট প্রতিনিয়ত গ্রো করছে এবং এই গ্রোয়িং সেক্টরে সেবা নিতে আসা কাস্টমারদের জন্য সু চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হেলথ ইন্স্যুরেন্স পলিসি নেয়া এবং হাসপাতালগুলোতে অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যেন রোগীরা ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করতে পারে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে হেলথ কেয়ার সেক্টরও ইন্স্যুরেন্সের জন্য বেশ সম্ভাবনাময় হতে পারে পলিসি কেনা প্রিমিয়াম পেমেন্ট এবং পলিসি ক্লেম এই তিনটি বিষয়কে সহজ করে আনার পাশাপাশি অন্যান্য সেবা বা প্রোডাক্ট কেনার সময় সেখানে অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইন্স্যুরেন্স পলিসি কেনার বিষয়টিও ইন্টিগ্রেট করতে হবে যেমন পিকাপু কিংবা স্যামসাং এর ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর এক্সেলের ওয়েবসাইট থেকে স্যামসাং স্মার্টফোন কেনার সময় মোবাইলের ডিসপ্লে অথবা পুরো মোবাইলের জন্য ইন্স্যুরেন্স কভারেজ নেওয়ার অপশন থাকে আবার দেশের শীর্ষ এগ্রিটেক আই ফার্মারে ইনভেস্টরদের ইনভেস্টমেন্টের বিপরীতে ইন্স্যুরেন্স নেওয়ার অপশনও অ্যাপেই ইন্টিগ্রেট রয়েছে অর্থাৎ ফোন টিভি ফ্রিজের মতো ইলেকট্রনিক্স থেকে শুরু করে গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে মার্চেন্ট এন্ডে অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যদি কাস্টমারদের জন্য ইজি ও কনভিনিয়েন্ট ইন্স্যুরেন্স পলিসি কেনার সুবিধা দেওয়া যায় তাহলে দেশে ইন্স্যুরেন্সের অ্যাডপশন বাড়বে যেমন দেশে মোটর বাইকের ব্যবহার প্রতিনিয়তই বাড়ছে এক্ষেত্রে শোরুমগুলো থেকেই কাস্টমারদের পার্চেস ইনফরমেশন দিয়ে ইন্স্যুরেন্স কেনার অপশন ইন্টিগ্রেট করে দেওয়া যেতে পারে আবার রাইড শেয়ারিং চালকদের ক্ষেত্রে অ্যাপেই ইন্স্যুরেন্স পলিসি কেনা প্রিমিয়াম পেমেন্ট এবং ক্লেম অপশন ইন্টিগ্রেট করা যেতে পারে এ ধরনের অপশন শুধু মোটর বাইক বা প্রাইভেট কারের জন্যই না ট্রাক লাগবে কিংবা জিমের মতো অ্যাপের মাধ্যমে কমার্শিয়াল ভেহিকেলের জন্য অফার করা যেতে পারে এছাড়া দেশের প্রাইভেট সেক্টর ও প্রোডাকশন বেসড ইন্ডাস্ট্রিগুলো গত এক দশকে বেশ গ্রো করেছে এবং প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে এই সেক্টরগুলোতে কর্মরত এমপ্লয়ীদের জন্য ইনোভেটিভ ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট মার্কেটে ইন্ট্রোডিউস করা যেতে পারে আবার শেয়ার ট্রিপ কিংবা গোল্ড আইনের মতো ট্রাভেল টেকগুলোর সাহায্যে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স সেবাও অফার করা যেতে পারে অর্থাৎ টেকনোলজি ব্যবহার করে পলিসি কেনা প্রিমিয়াম পেমেন্ট এবং পলিসি ক্লেমের মতো বিষয়গুলোকে সহজ করতে পারলেই দেশে ইন্স্যুরটেকগুলো ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিন্তু অনেক উই হ্যাভ अराउंड 80 ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিস যেখানে এন্ড সবাইর হয়তো ডিজিটাল ইন্স্যুরেন্সে অ্যাডাপ্ট করতে একটু সময় লাগবে আমাদের সরকারেরও যেরকম প্ল্যান আছে যে একটা ডিজিটাল বাংলাদেশ করার সামটাইম ইন দ্য ফিউচার সো ইট উইল বি আ ভেরি বিগ স্টেপ টু বিল্ডিং আ রিয়েলি ডিজিটাল বাংলাদেশ হুইচ ইজেস মানুষের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট থ্রু ইন্স্যুরেন্স ইনস্যুরটেক যে কাজটা করবে ইনস্যুরটেক উইল মেক দ্য হোল প্রসেস আ বিট ইজিয়ার